Salve rapaziada, beleza? Sou o Lucas Saraiva, tô trazendo um novo tema pra vocês aí. Seca Suvaco. É, instalei um Seca Suvaco na minha moto. Fiz um. Tem quatro dias que eu peguei a motoca, dei alguns rolés, vou mostrar pra vocês uns vídeos e vou trazer algumas especificações que eu acho importantes pra quem tá pensando aí e se planejando de colocar o Seca, que é muito style, é bem louco. Mas você precisa de uma grana e de um certo investimento Eu uso a minha moto todo dia, então eu não tenho outra moto Então você tem que ter um planejamento certinho Porque você vai ficar sem moto o um tempo também Se você não for de São Paulo, mas isso eu já trago Então eu vou colocar umas imagens aí para vocês curtirem um pouco do, dos primeiros olhos que eu dei na moto Demorou? É a primeira coisa que eu quero trazer para vocês É por que colocar o seca suvaco, tipo assim Velho, é muito style, o Seca é uma coisa que é muito style, quem gosta de moto custom vai achar bem louco o estilo, porque é... ele sendo pequeno, um pouco maior, é muito legal. Então você tem que pensar o porquê que você quer também, se é só pelo estilo, se é pelo conforto que você está buscando na sua moto. É, eu, eu optei pelo estilo e também pelo conforto Com o guidão original da, da 883 Ficava muito desconfortável para mim Fazer viagens um pouco maiores assim. é, eu Ficava um pouco encurvado A minha moto já tem as pedaleiras estendidas Mas com o guidão original ficava muito encurvado Sentia um pouco do ombro, um pouco das costas E eu queria melhorar isso Primeira coisa é se pensar, qual que é a sua vibe, o que, que você está pensando com isso, assim, você, você vai, realmente vai valer a pena, vai fazer diferença para você colocar o sexo vaco, ou só é por uma questão de estilo mesmo, você quer pagar o estilo doido, então você coloca, que é bem legal. É... O importante também é você testar os tamanhos do seca que te agrada. Eu quando comecei a pesquisar a respeito do tema, eu gostava muito dos menores, assim, tipo, que saia um pouco do tanque de 10 polegadas ali, 12 polegadas já me agradava muito e eu achava que já seria o suficiente para mim que traria um certo conforto. É... Só que aí eu fui na loja, de... passei numa loja de um querido lá do Rio de Janeiro e ele estava passeando por lá, aproveitei que ele conhecer a oficina dele, fui trocar uma ideia com o cara, que eu nem lembro o nome dele agora, mas... E aí acabou que eu decidi, ele, conversando com ele, ele pegou umas opções de guidão. Aí eu falei, ah cara, minha primeira opção é de 14 polegadas, porque é o que eu tenho dúvida. Eu não sei se o de 14 vai ficar muito alto, se vai ficar muito desconfortável, se eu vou perder muito o domínio da moto. E ele me falou, cara, tem gente que chega aqui querendo colocar o de 14 e acaba colocando o de 16. Porque fica muito mais confortável, isso assim, muda muito a concepção desse teste. Então é muito importante você testar e o um seca antes de colocar, porque depois você tem que comprar outro guidão ou enfim, investimento que não vale a pena. Devagarinho, né? Depois que você souber o tamanho, você vai na sua oficina e troca uma ideia com o seu mecânico. Porque pra você saber se você vai precisar alongar os cabos, que é aí que vem a facada. Aqui em Belo Horizonte, os caras não fazem esse tipo de serviço, então eu tive que mandar. Minha moto ela é 2016, modelo que já tem ABS. Então eu tive que tirar a caixinha do ABS e mandar para São Paulo para o cara alongar o cabo original da moto para poder ser feita a instalação. Então, para fazer esse serviço vai demorar uns 3 dias. Depois ele vai te enviar de novo. E aí demora um certo tempo para a instalação também, né? Então você tem que se planejar nesse, nesse sentido, você vai ficar um tempo sem moto, não dá pra você tirar o, o cabo, a caixinha do ABS e ficar usando a moto, você vai tirar, vai desinstalar tudo, não tem como você usar a moto então você já tem que se planejar em relação a isso porque você vai ficar sem moto não tem jeito o tempo de serviço aí, dependendo do seu mecânico, se você tiver sorte se o correio não tiver em greve, se tudo der certo vai ser de 15 a 20 dias mais ou menos isso se você tiver muita sorte, em 10 dias você resolve. Mas eu acho complicado, porque normalmente o mecânico tem uma certa carga, uma, uma agenda lá, né? Serviços já, o cara não tá trabalhando só pra você, né? Então, tipo assim, tem que se planejar nesse, nesse aspecto, porque 
Já conta 15 dias já que você vai ficar sem moto. Os valores de todo o serviço fica aproximadamente uns 2 mil reais. Essa é a nua e crua. Eu, eu escolhi, optei por colocar o de 14 polegadas na minha moto. Eu escolhi o guidão da Wings Custom. Eu não sei agora o nome. App Ranger, alguma coisa assim. Que era o mais clássico, mais arredondado, sem muito... Sem muita... É, ponta, nada tipo diabo, essas coisas não, queria um bem clássico mesmo, bem tranquilo, nada demais. Esse guidão me custou mais ou menos uns 460, não tenho certeza aqui, mas foi aproximadamente isso. Aí os cabos que eu tive que mandar para São Paulo, com Sedex de ida, volta e os cabos alongados, deu mil reais. Aí já coloca mais milão aí. E a instalação aqui em Belo Horizonte foi bem cara. Eu já vi vídeos na internet da galera falar que pagou 500 conto, 450 conto. Aqui em Belo Horizonte eu levei no mecânico, que já é o meu mecânico, que mexe na minha moto. E ele me cobrou aproximadamente 700 reais. Com os olhos de, de freio e tudo isso que precisa ser trocado com os carros. Eu peguei a motoca, fui dar um rolé. E o que eu achei muito louco foi, cara... A agilidade que ela me deu, principalmente para passar em corredor, é absurdo. A moto ficou muito mais leve. Antes eu tinha uma XRE 300, uma Dale, né? Tipo assim, uma, não é uma Big Dale, né? Mas é tipo, filha de Big Dale, assim. É uma moto muito ágil e muito usada no dia a dia aí de muita gente. É uma puta moto. Essa moto é muito confortável, XRE, é incrível. Pra você ter ideia, como eu achei que a, 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 o Seca deixou tão ágil a moto, eu achei, eu comparei com a XRE de flexibilidade, assim, eu achei a moto muito mais rápida, muito mais na minha mão, assim. Gostei muito da, do controle que ela me deu e mais segurança, achei que fiquei muito mais confortável, porque ficou mais ou menos na altura do meu ombro, o, então, então achei que ficou bom pra caramba Não ficou acima do meu ombro Mas ficou tipo, mais pra baixo do que pra cima do meu ombro assim, ficou Bem bom Eu escolhi de 14 polegadas Que eu acho que foi a medida que ficou boa pra mim Também dentro daquilo que eu conversei com o cara na oficina Ele falou que ainda dá pra você ajustar ainda o, ali, Os graus, né? Você pode deitar um pouco mais pra você O guidão que ele vai diminuir ainda os polegadas Você pode jogar mais pra frente que ele vai aumentar então de 14 polegadas eu achei que ficou na medida certa pra mim. E os rolés, cara, tipo, tomar cuidado pra caramba, porque você já conhece a sua moto, você sabe que é uma, o tipo de motor que a sua moto tem, a agilidade que ela tem, né? Como que ela se comporta né? nas saídas, arrancadas, curvas e tudo mais. Só que com o Seca Subaco muda um pouco essa percepção. É um pouco óbvio isso, né? Mas assim. Tem que ficar ligado, porque às vezes não vacila, você pode deitar sua moto parado, porque você confia na, na agilidade, você assim, tá parado. E que é muito bom, só que tem que tomar muito cuidado nesses primeiros rolés, porque a moto fica muito, muito maleável, muito ágil no trânsito, você vai passar nos carros, os retrovisores passam de carro baixo, é, carro mais baixo, é então você passa por cima, o, o guidão mesmo passa por cima, para cima porque eu achei que ia ficar mais confortável no trânsito como eu uso no dia a dia e, e uso para me deslocar para fazer tudo pego o corredor então assim retrovisor para cima para não correr risco de bater ou ficar desconfortável então é perfeito assim né? os carros mais altos você sente que ele fica bem próximo mas com jeitinho ali você passa tranquilo muito tranquilo assim então é isso é, eu espero ajudar quem tem essa curiosidade de colocar o seca ali. Quem tiver pergunta, alguma coisa, me manda aí com a minha experiência, um pouquinho da minha experiência. Eu posso tentar ajudar de alguma forma. Eu não sou especialista em nada, eu sou apenas um cara que curta moto e tô aprendendo a cada dia desse universo. E desculpa aí alguma coisa, alguma besteira que eu falei, mas é isso. Espero trazer um pouco de informação com as minhas experiências, com os meus erros. E com os meus acertos também, poder ajudar vocês e também aprender com tudo isso. É, qualquer dúvida, manda aí no vídeo que eu vou estar respondendo com o maior prazer. 
E é isso, cara. Curte aí o, o vídeo, começa a seguir meu canal, você que me conhece. E é nóis, quero trazer sempre mais conteúdo aí. Tô meio afastado do canal, mas já já vai vir bastante coisa legal, demorou? É nóis então, grande abraço e valeu! They never once heard him complain